Ide-demo ko naman sa inyo kung paano mag um, mag-create ng buta ball gamit naman ng ibang application. Sige, i-present natin yung ating entire screen. Record natin ang meeting. Ano nakikita niyo sa screen? Wala pa, ma'am. Hmm. Ayun po. Ano po nakikita? Ayun na. At the... At the CPU. Ito po yung... Uh, wing setup po. Ito po yung link para ma-access natin yung um... Win setup from USB. Since na-demo ko na po kung paano siya gawin, um, ibang application naman po ang gagamitin ko or ang ida-demo ko sa inyo para makapag-create ng multiple operating system sa isang flash drive. So, ano yung isang application pa natin? Uh, Yumi Bootable. Kapag mm. sinerge po natin yan, naririnig po ako. Hello po. Naririnig po ako? Ako. Oh, ako. Good. Thank you. So, dito po, um, pag-click po natin si Yumi, Multiboot USB Creator. So, ito po yung isa po sa mga alternative natin sa pag-create ng multiple operating system sa isang flash drive. Yumi means your universal multiboot installer. It is a tool intended to be used to create bootable USB drives. Dito tayo naglalagay ng extracted ISO file natin sa flash drive. So, kung meron kang 32 gig na flash drive, pwede kang gumamit ng Yumi at malagyan mo yung flash drive mo ng mas maraming um, operating system and applications. This um, application is used to use it to boot your favorite live Linux operating system. Linux and Windows insta installers, antivirus utilities, disk cloning, backup, penetration testing, and diagnostic tools, and many more. So, ibig sabihin, dito sa installer na to, pwede mo nang pagsamahin yung ating, ating tawag na system operating system at ang ating uh, system software and uh, um, utility software and application software. So, paano natin siya magagamit? So, browse down lang tayo. Nandito yung instruction kung paano siya gamitin. Uh, Yumi, multi-boot bootable USB flash drive creation. This tool works much like universal USB installer except it can be used to run more than one distribution from your thumb drive. Distributions can also be uninstalled using the same tool. Ito po yung lalabas sa screen kapag multi-boot multi na po yung ating flash drive. So, once on restart natin yung PC, meron kang pagpipilian na applications or ina-navigate mo yan to access the OS or the applications that you want to access. So, paano natin siya mada-download? Click lang natin yung download Yumi. Close lang natin yung advertisement. Okay. Next po natin, meron po lalabas. Ito na po. Um, Nagda-download na po yung ating application. Ilang ilang KB lang naman po ang application na to. Now, um, in creating a multi-boot, uh, in creating multi-boot, kailangan po ma-prepare natin yung ating third-party application and at the same time, yung ating ISO, uh, yung ating installer, at ang ating flash drive. So, to start with, pwede na natin i-double click yung Yumi installer na na-download natin. Then, kapag may lumabas na user access control, yes lang natin to, uh, to install the application or to navigate the, the application. Nakikita po ba sa screen? Yes po, ma'am. Okay, nakikita. Good. So, dito po, may license agreement. Agree lang po tayo dito for the license agreement. Then, uh, it will ask you the procedure. Uh, 
Step 1, select the drive letter of your USB drive device. So, meron po ako ditong um, flash drive, yung kulay blue po, yung SanDisk natin. So, 16 gig po siya, pero ang pinaka um, capability to store lang po niya is 14 gig. Um, Nakamultiboot na rin yan, so buburahin ko yung laman yan. So, pwede ko pong... Um, Ang gusto kasi natin mangyari is maglalagay tayo ng um, application ng operating system sa flash drive natin. So, i-click lang natin yung we, um, NTFS format or we will NTFS format F. Then, i-select natin yung distribution na gusto natin i-access. Uh, wag din natin kalimutan yung wipe entire disk para yun laman po ng ating flash drive ay eh, mabura po. Then, pwede na tayong pumili dito kung ano yung gusto natin ilagay sa ating um, flash drive. So, napakadami po nito. So, nandun lang tayo sa pinaka ilalim. Hanapin lang natin si Windows. yon Windows to go installer. So, pwede po tayo maglagay ng, eto po, um, pwede tayo maglagay ng multiple windows vista 7, 8, 10 installer winboot <coughs> excuse me then browse po natin ano yung gusto nating install or i-create so meron po ako dito sa drive D na installer for an instance, gusto ko po mag-create ng Windows 7. Open lang natin yan. Then, click natin create. <coughs> Excuse me. Yumi is ready to perform the following action. Wipe this. <coughs> Balik tayo. Click lang natin po, yes, to perform this action. Then, hayaan nyo lang pong matapos yung ginagawa niya. So, as of now, ang ginagawa po niya is binubura po niya yung um, existing um, partition, format, file doon sa aking flash drive. Ma'am, automatic na yan i-format po niya. Yes po, automatic po. Kung kinlik mo po yung ano, uh, wipe up. Na may checkbox dun po sa taas. Mm. <coughs> Kung kinlik nyo po yun, wala pong magiging problema. Mag-auto, ano na po yan. So, just... Yes, pag yung bang nareformat... Ay, ma'am, ask question po. Sige po. Di ba ma'am, sabi mo... Mas maganda kung i-reformat muna yung flash drive na gagamitin. Mm -hmm. Kunyari, okay. may nakita kang virus. Pag ni-reformat mo po yun, tanggal na kagad yung virus. Possible po. Depende po kung gaano kalakas din yung virus na naka-insert um, dun sa flash drive mo. And Pero pag kung, di na siya nag a Kung hindi na nag a di natanggal na yun. Kaya nga, ang advice ko sa inyo, di ba? Pag nag-reformat kayo, meron kayong three-way eh. Pwede kayong mag-reformat gamit yung... Nakikita naman sa screen ko, di ba? Napa. Ira-right click mo yung flash drive. Tapos, click mo yung format. Yun, unang way yun. Ay, nag-loading kasi. Hindi natin pwede ma-interrupt eh. Tapos, pwede rin naman na um, through this management, <laughs> i-delete mo yung partition, i-format mo siya. Ang pangatlo... Mm -hmm pwede ka naman pumunta sa CMD. Itatype mo yung command na format, space, ano yung drive letter niya gusto mong i-format. Kapag nag-create kayo ng ganito po, mas maganda, um, kung sakaling gusto mo magdagdag na magdagdag ng ano, ng, um, ng installer sa flash drive mo, isang application na lang ang gagamitin mo. Kung Yumi, lahat puro Yumi ang gagamitin mo para hindi nagkakaroon ng problema yung sa pag-create ng bootable. Ang kagandahan kasi sa Yumi, pwede mong samahan siya ng um, 
aside sa operating system, pwede mong samahan ng um, utility software. Kagaya ng driver pack, pwede mo rin siyang samahan ng uh, antivirus. Hindi siya maghahalo-halo. Hindi naman po. May ano, um, kasama dito sa application na to, na i-organize niya yung mga um, yung mga files. Ihiwalay niya yung operating system at ihiwalay din niya yung mga um, system tools. Ah, ano, ihiwalay din niya yung mga utility tools or softwares. Pero sa akin, mas pabor ako kung magkaiba pa rin yung lagayan ng um, operating system at ng mga applications and other softwares mo para secure talaga na hindi mabubura, walang makukorap doon sa files mo sa flash drive. Napakadali kasi ma mabura ng laman yan. Next natin. All finished. Process is complete. So, may lalabas dyan na next button. Or naka-highlight na yung next dyan. Then, the system will ask you kung gusto mo pa ba ang maglagay ng um, ISO. So, dito, gusto ko pa maglagay. So, yes lang natin. Tapos, yes. hanapin ulit natin. Ano yung in-install ko kanina? Windows 7, di ba? So, Windows 7, pwede akong ah, pataas ako. Ito pong Windows 7 with driver. Compatible po ito doon sa Uh, desktop unit sa computer laboratory. Um, kung naalala po ninyo, lalo na yung mga umatay noong Sabado, yung PC na ano ninyo, um, tinroubleshoot nyo, mga inassemble ninyo, um, ang compatible po kasi doon is Windows 10. And nagkakaroon ng problema kapag ini-installan namin ng Windows 7 sa USB or sa <coughs> USB 2.0 and USB 3.0. Kaya, ang ginawa ko po is nag-create ako ng ISO na meron ng driver para sa flash drive. So, i-click lang natin yan. Open. So, yung gagawin ko sa demonstration na to, apat na operating system ang nakalagay sa flash drive. Click ko lang yung create. Para kahit laptop, desktop, o kahit na ano yung ginagamit nyo dun sa comlab, mababasa yung flash drive o yung bootable na ginawa ninyo. Nakakailang OS na tayo? Hello po? Dalawa po. Nakadalawa na tayo. So, ulit lang tayo. Would you like to add or more? Yes. Select natin yung pinakadulo. Winboot. Browse. 2008R2. Itong Windows 2008 R2 na to, um, kailangan natin itong ma-install kasi sa COC3 natin, ito ang ginagamit natin na ano, na operating system. Pwede naman yung playtest. Pero yung standard kailan familiar ka sa ano, 2008 R2. Ma'am Windows din 'yon? Opo. Server operating system. Okay. So, click lang natin yung click lang natin yung next. Then, yes ulit. Locate natin yung gusto natin installer na ilagay. Browse. Windows Server with driver. Ito namang Windows Server with driver. Compatible naman po ito sa ating um... PC na sa de laptop pata. Sa laptop natin. 
compatible to. So, yung next laptop natin, pwede nyo gawin yung, pwede nyo install nyo ng Windows Server. Click natin yung create. Question. Ma'am, bali yung Yumi. Magda-download muna kami sa Google. Tama po ba? Yes po. Tapos, meron naman kaming ISO file. Yun yung kukunin namin. Mm -mm. Ma'am, excuse ma'am. Yes po. Yun din po ma'am yung kinapipaste namin, di ba ma'am? Opo, ito, mm -hmm. ito rin po yun. Yung yes, installer po. na binigay ko sa inyo, yun din po yun. Okay po. Thank you. Eh ma'am, paano yan? Wala kaming copy ng 2,000 R, R, iba yun. May isa-send po akong link mamaya, tapos download yun na lang po yun para makapagano po kayo. Ah, okay. 